صلوات الله وسلامه على اشرف الانبياء والمرسلين وال كل من اصحابه اجمعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا صدق الله مولانا العلي العظيم قال سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم احب البقاع الى الله مساجدها ഗുരുവാന്വിത ഈ പവിത്രവാദ മസ്ജിദ് സമിതിയ അധ്യക്ഷരും ആയിരുവ ദുന്നാസിർലക്കിസ്റ്റാർ വേദിക്ക് മേലിരുവ എല്ലാ ഉലമകളെ ഗണ്യരെ മറകളെ മാത്തന്നാലി സുദീർഘ ശ്രോത്രകളെ പ്രീതിയ സഹോദരിയരെ ഈ പവിത്രവാദ കാര്യക്രമവന്നു ഉദ്ദേശിച്ച അനേക മഹനീയർ മാത്തനാടിദാരെ ഈ ഊരികല്ല ഒരു സംഭ്രമത ഒരു വാതാവരണമാകിയ ദിവസം മസീദ് നിർമ്മാണം എന്നതോ മുസൽമാനരെ സംബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഖാസഗി കാര്യക്രമമായിരുന്നു അതര ഉദ്ഘാടനം എന്നതോ മുസ്ലിം ബാന്ധവരെ ഒരു സംഭ്രമത വാതാവരണമാകിയിരുന്നു നിജവാഗി മസ്ജിദ് എന്നവ ആ കട്ടട ഊരല്ലിരുവ പ്രതിയൊബ്രിയോ കൂട ശാന്തി നെമ്മദി സാന്ത്വന സമാധാനവന്നു പേടുവ കേന്ദ്രമാകിയിരുന്നു ഒന്നോരല്ലൊന്നു മസ്ജിദ് തലയെത്തിതരെ അതര പ്രയോജന കേവല ഐദു ഹുദ്ദു നമാജിക വ മുസൽമാനരിക മാത്രമല്ല മസ്ജിദ് എന്നതൊന്നു സംസ്കാരദ കുറവ് അതൊന്നു സംസ്കൃതിയ ബ്രഹത്താദ ഉഗമ കേന്ദ്ര മസ്ജിദ് എന്നതോ സൃഷ്ടികർത്തനുടെ സൃഷ്ടികളൊന്ന് കൊണ്ടുയുവന്ന പവിത്രവാദ ആധ്യാത്മികവാദ ഒന്നു ഗിഹ ബൈക്കമ്പാടിയ ഈ മസ്ജിദ് പരിസരത്തല്ലേ അസ്രത്ത് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് വലിയ എന്ന ഓബ മഹാത്മാർ കൂടെ അന്ത്യവിശാന്തി പഠിതു പവിത്ര ഇസ്ലാമിന ഉജ്ജ്വലവാദ പരമ്പരകെ ഉദാത്തവാദ കൊടുകെ നേടിയതന്തഹ ഒന്ന് മസീദിയായി ഈ മസീദി മാർപ്പട്ടി ജഗത്തിന അത്യന്ത ശ്രേഷ്ഠവാദ മസ്ജിദ് മക്കാദ പവിത്രവാദ മസ്ജിദുൽ ഹറാം വിട്ടതെ മസ്ജിദുൽ നബവി സയ്യിദുന മുഹമ്മദുർ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം റബറ മസീദി എന്നതോ കേവല ഐദു ഹുദ്ദു നമാജി മാത്ര കേന്ദ്രമാകിരില്ല കേവല ഖുർആൻ പാരായണത ഒന്നു കേന്ദ്ര മാത്രമാകിരില്ല ജനരിക സദുപദേശ ഒന്നു കൊടുവന്ത ആ ഒന്നു ശുദ്ധ ധാർമ്മിക കേന്ദ്രമാകിതു കൊണ്ടേ ഈ ജഗത്തിന സാംസ്കൃതികവാദ അലിവ് ഉലിവുകളൊന്നു നിയന്ത്രിച്ചുവ ഈ ജഗത്തിക അത്യന്ത ബൃഹത്താദ ഒന്നു നാഗരികത എന്ന സംഭാവന കൊടുവ ജാഗതിക മനുഷ്യര മനോഭാവതല്യ അത്യന്ത ഗഹനവാദ പതനാവണയെന്നു പരിശുവ ഈ പ്രപഞ്ചത സംസ്കൃതിയ നാഗരികതയ കേന്ദ്രബിന്ദുവായിട്ട് മദീനാഥ മസ്ജിദ് ആ മസീദിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ജഗത്തിക നേതൃത്വവുമെന്ന് കൊട്ടിയത് നിങ്ങൾ കൊട്ടിയതെ പ്രവാദി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സുമാറു ഹദ്നാഖു ശതമാനകൾ ഹിന്ദു ജഗത്തല്ലി മാരിദ ക്രാന്തി പരിവർത്തന ബദലാവണേ ആ ബദലാവണഗേ ഒന്ന് ജഗത്തു സാക്ഷിയാഗിദെ ഡാർക് ഹൈജ് ഡാർക് ഏജ് എന്ന വക്കത്തല യുഗദിന്ദ അത്യന്ത ശോഭായമാനവാദ ഒന്ന് കാലഘട്ടക്കെ ഈ പ്രപഞ്ചവന്ന ബദലായിശിദ മുഹമ്മദുർ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തനഗി അരമനെ ഇല്ല മീറ്റിംഗ് ഹാൾ ഇല്ല കോൺഫറൻസ് ഹാളുകൾ ഇല്ല തന്ന രാജ്യഭാരവന്ന മാടുവന്ത ആ പാർലമെന്റ് കെട്ടടകൾ ഇല്ല പ്രവാദി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൂടാ തന്ന മസ്ജിദ് കേന്ദ്രമാക്കി മാടിതു ആദ്യരിന്തലെ മദീനാദ പവിത്രവാദ മസ്ജിദ് ജഗത്തിന സാംസ്കൃതിക പരിവർത്തന അത്യന്ത ദൊട്ട കേന്ദ്രബിന്ദുവാകി ആ ജാഗദല്ലി നിന്തുകൊണ്ട് മുഹമ്മദുർ റസൂലുല്ലാഹി ജഗത്തിലെ വിജ്ഞാനമെന്ന ബോധിസിതു ആ മസീദിയിൽ കുളിതുകൊണ്ട് പ്രവാദി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തന്ത്രജ്ഞാനമെന്ന ബോധിസിതു ആ മസീദിയിൽ കുളിതുകൊണ്ട് ജഗത്തിലെ മുഹമ്മദ് പൈഗംബർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇതിഹാസമെന്ന ബോധിസിതു ഒട്ടാരയാഗി അത്യന്ത അഗപ്പതന കൊണ്ടിത മനുഷ്യ സമൂഹവന്ന ജഗത്തിന ശ്രേഷ്ഠ സൃഷ്ടികളമായി പരിവർത്തിച്ചു അത്യന്ത ബ്രഹത്താദ ആന്ദോളനവന്ന ആ മസീദിയ മിഹ്റാബല്ല കുളിതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദുർ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മാടിതു ആദ്യരിന്ദരെ മുസൽമാൻ പാലിക മസ്ജിദ് എന്നതു കേവല ആരാധനാ കേന്ദ്രം മാത്രമല്ല അത് മുസ്ലിം സമുദായയുടെ ആഡലിത കേന്ദ്ര അത് മുസ്ലിം സമുദായയുടെ സംസ്കൃതിയ കേന്ദ്ര അത് ഒന്ന് നാടിയെ ബിളകാഗുവ ബിളകാഗുവ നാടിന സർവജനരിക സാന്ത്വനവന്ന കൊടുവന്ത ആ ഒന്ന് കേന്ദ്ര 
ಗಮನಿಸಬೇಕು ನೀವು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಐದು ಬಾರಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಾದ್ ಮೊಳಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಸಾದ್ ಮೊಳಗಿಸುವಾಗ ಬಾಂಗ್ ಕೊಡುವಾಗ ಆ ಬಾಂಗಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಆ ಸಂದೇಶ ಒಂದು ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಖಾಸ್ ಆದಂತಹ ಸಂದೇಶ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕರೆ ಅದು ಆ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಯ ಅಲ ಸ್ವಲಾ ಹೈಯ ಅಲ ಸ್ವಲಾ ನಮಾಜ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಎನ್ನುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ ನಮಾಜ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಎನ್ನುವ ಸಂದೇಶ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅದು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಅಲ್ಲದವರಿಗೆ ಅನ್ವಯವಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನು ಐದು ಹೊತ್ತು ನಮಾಜಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡುವ ಕರೆ ಲಾಸಲಾತಲಿ ಜಾರಿ ಮಸೀದಿ ಇಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಮಸ್ಜಿದ್ ಮಸೀದಿಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಸೀದಿಯ ಹೊರಗೆ ಮಸೀದಿಯ ಹೊರತು ಬೇರೆ ನಮಾಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಸೀದಿಯೊಂದಿಗಿರುವ ನಿರಂತರವಾದ ಒಡನಾಟ ಮನುಷ್ಯನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದುಕಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಬೆಳಿದೆಪ್ಪಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಐದು ಹೊತ್ತು ನಮಾಜಿಗೆ ಬರುವ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಬೆರೀಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಬದುಕಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಸ್ವಾರ್ಥತೆಯಿಂದ ಪಾರಾರ್ಥತೆಯಡೆಗೆ ಅವರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಆ ಮೂಲಕ ಸಮುದಾಯದೊಳಗಿರುವ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಮಸೀದಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಸ್ಜಿದಿನ ಸಂದೇಶಗಳು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕೋಮಿಗೆ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ ಒಂದು ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಬೇಡುವ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ ಮಸೀದಿ ಅಯ್ಯನ ಸ್ವರ ಎನ್ನುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಅದೇ ಮುಹಿನ್ ಅದೇ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಅದೇ ದಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ತಾಳದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯ ಅಲಲ್ ಫಲ ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ಬನ್ನಿ ವಿಜಯದತ್ತ ಬನ್ನಿ ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಬನ್ನಿ ಈ ಆಹ್ವಾನ ಕೇವಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ ಮಸೀದಿ ಎತ್ತರವಾದ ಮಿನಾರಿಟಿಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿರುವ ಮೈಕಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹತ್ತಾರು ಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಅನೇಕ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಮಸೀದಿಯ ಈ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳುವವರಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ವ ಮನುಷ್ಯರ ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಎಲ್ಲವರನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂತಹ ಧ್ವನಿಯಾಗಿದೆ ಅಸಾನ ಶಬ್ದ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಉಂಟಾಗಲಿ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಬಾಂಗುಳಗೊಂಡಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಮಸೀದಿ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದೂರಿನ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಸಂಭ್ರಮವಲ್ಲ ಆ ಊರಿನ ಹಿಂದೂಗಳ ಸಂಭ್ರಮ ಆ ಊರಿನ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಸಂಭ್ರಮ ಆ ಊರಿನ ಬೌದ್ಧರ ಸಂಭ್ರಮ ಆ ಊರಿನ ಜೈನರ ಸಂಭ್ರಮ ಆ ಊರಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಸಂಭ್ರಮ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಾನವ ರಾಶಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸುವ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಮನುಷ್ಯನ ಗೆಲುವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಮನುಷ್ಯನ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಂಡ ಕಾಣುವ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಆದಂತಹ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ ಬಾಂಗಿನ ಸಂದೇಶ ಐದು ಹೊತ್ತು ನಮಾಜಿಗಾಗಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಮಸೀದಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಮಾಜ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಮಾಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದೆ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾನುಷಿಕ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿದೆ ಮನುಕುಲ ಇವತ್ತು ಯಾವೊಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದೆಯೋ ಶಾಂತಿ ಎನ್ನುವುದು ನೆಮ್ಮದಿ ಎನ್ನುವುದು ಸಮಾಧಾನ ಎನ್ನುವುದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯ ಸಾಂತ್ವನದ ಒಂದು ಹದಿಗಾಗಿ ಮಾನವ ಜಗತ್ತಿ ಒಂದು ಪರಿತಪಿಸಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ಹೊತ್ತನ್ನು ಮಾಜು ಮಾಡುವ ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾರಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಬ ಪ್ರಾರ್ಥನ ಮಾಡುವುದೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ ಅಂತ ಸಲಾಮು ಒಮಿಂಕ ಸಲಾಮು ವೈಲೇಕ ಇರ್ಜು ಸಲಾಮು ಹೈಯಿನ ರಬ್ಬನ ಬಿ ಸಲಾಮ್ ವ ಅದು ಖಲ್ನಾ ಬಿ ರಹ್ಮತ್ ಗದಾರ ಸಲಾಮ್ ಸಲಾಮ್ ಎನ್ನುವ ಅರಬಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪೀಸ್ ಅಥವಾ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಾಂತ್ವನ ಸಮಾಧಾನ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥವಿದೆ ಈ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ಹೊತ್ತು ನಮಾಜು ಮಾಡುವ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಯಾರ ಶಾಂತಿಗ
ಅವರಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಅದು ತಹಿಯತ್ ನಿನ್ನ ತಹಿಯತ್ ನಿನ್ನ ಕಾಣಿಕೆ ಅದು ಸಲಾಮ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಲ್ಲಾಹನೇ ಅದು ಶಾಂತಿಯಾಗಿರಲಿ ಅಲ್ಲಾಹನೇ ಶಾಂತಿಯ ಧಾಮವನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಾಡನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸು ಅಲ್ಲಾಹನೇ ವಾದು ಖಿಲ್ನಾ ಬಿ ರಹ್ಮತಿಗ ದಾರ ಸಲಾಮ್ ನೀನು ನಿನ್ನ ದಯೆಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ನಾಡನ್ನು ಬೈಕಂಬಾಡಿಯನ್ನು ಅಡ್ಕವನ್ನು ಯಾವ ಊರುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಸೀದಿಗಳಿವೆಯೋ ಆ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಮಸೀದಿಗೆ ಬಾರದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನಮಾಜಿನ ನಂತರ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ದಿನ ಶಾಂತಿಗಾಗಿರುವ ಧ್ವನಿ ಇದೆ ಕ್ರೈಸ್ತನ ಶಾಂತಿಗಾಗಿರುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದೆ ಈ ನಾಡಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನೇತರರನ್ನು ಸೇರಿದಂತೆ ಸರ್ವ ಮನುಷ್ಯರ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿರುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಮಸೀದಿಗಳು ಈ ನಾಡಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಾಂತ್ವನದ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರೇ ಅದು ಸೌಹಾರ್ದಗಳ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಸೀದಿಗಳೆಂದು ಹೊರಬರುವಂತಹ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಮೇಲೆ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವವಿದೆ ಅವರು ಆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ದೇವನಿಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಅವನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅವನು ಇನ್ನಿತರ ಜನರಿಗೆ ದ್ರೋಹವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತರ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಸೂಲ್ ಅಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲೈ ವಸಲ್ಲಮರಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಾಯಿತು ಅಲ್ಲಾಹನ ಪ್ರವಾದಿಗಳೇ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಮನಿಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮು ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲೈ ವಸಲ್ಲಮರವರು ಉತ್ತರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮು ಮನ್ ಸಲೀಮನ್ನಿ ಸಾಧಿಹಿ ವಯದಿ ಒಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದಾದಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದಾದಂತಹ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಮನ್ ಸಲಿಮನ್ನಾಸುಮಿಂಗ್ಲಿಸಾಲಿಹಿ ವಯದಿ ಯಾರ ಕೈಗಳಿಂದ ಉಳಿದ ಮನುಷ್ಯರು ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೋ ಆತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯಾರ ನಾಲಗೆಯಿಂದ ಉಳಿದ ಮನುಷ್ಯರು ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಒಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ ಯಾವೊಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಅನ್ಯಾಯವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಮೇತರರು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಾಳುವಂತಹ ಒಂದು ಬಹುಸ್ವರ ಪ್ಲೂರಲ್ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಿಜವಾದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯಾರಿಗೂ ದ್ರೋಹವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲೈ ವಸಲ್ಲಂ ಮುಸಲ್ಮಾನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಮನ್ ಸಲಿಮನ್ನಾಸು ಮಿಲ್ಲಿಸಾನಿಹಿ ವಯದಿ ಯಾರ ಕೈಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯರು ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದರೂ ಆತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಪವಿತ್ರವಾದ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಆಡಳಿತ ಮದೀನಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಜಗತ್ತನ್ನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ಕಾಲವಿತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಸೂಲಿ ಸಲಹು ಅಲಿ ವಸಲ್ಲಂ ಆ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನಾತೀತ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದರು ಅಲ್ಲಾಹನ ಪವಿತ್ರವಾದ ಕುರ್ಆನ್ ಎನ್ನುವ ಗಂತ ಆ ನಾಡಿನ ಆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ಆ ನಾಡಿನ ಸಂವಿಧಾನವಾಗಿತ್ತು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಸೂಲ್ ಅಲ್ಲಾಹಿ ಪರಮಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು ಅವರು ಯಾರನ್ನು ಹೆದರಬಾಕಿಯಾಗಿದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಎನ್ನುವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಮಾಡುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವವರಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವವರಿಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಗದ್ದಲಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸರ್ವಶಕ್ತವಾದ ಆಡಳಿತ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲೈ ವಸಲ್ಲಂ ನೇತೃತ್ವ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಮದೀನಾದ ಆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲೈ ವಸಲ್ಲಂ ಒಂದೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಓ ಮನುಷ್ಯರೇ ಅಲ ಮಂಗಲಮ ದಿಮ್ಮಿಯನ್ ವಾನ ಹಸಮುಹು ಯೋಮಲ್ ಕಿಯಾಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ
ಸಹೋದರಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸುಂದರವಾದ ಮಸೀದಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿದೆ ಆ ಮಸೀದಿಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲೊಂದು ದರ್ಗಾ ಶರೀಫ್ ಇದೆ ಇದು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಪರಂಪರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ ಮದೀನಾದ ಪವಿತ್ರವಾದ ಮಸೀದ ಭವಿಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಗೋರಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ದರ್ಗಾ ಇದೆ ಆ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಶಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಲಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದ ಸೈಯದ್ನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪುಣ್ಯ ಪುರುಷರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರುಷರು ಹಾದು ಹೋದ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಅವರೊಂದಿಗಿರುವ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಸೀದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಅವರ ಕಾಲದ ನಂತರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಸೂಲ್ಲಾಹಿರ್ ಅವರ ಕಾಲದ ನಂತರ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮಸೀದಿ ಕೊಡಿಂಗಲ್ಲೂರು ಜುಮಾ ಮಸೀದ ಸಮೀಪದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದರ್ಗಾ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಆ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ಶಾಂತಿ ಪಡೆಯುವವರು ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಯ ವಸಲ್ಲಮರವರ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸನ್ನಿಧಿಯಿಂದ ಇಸ್ಲಾಂ ಅನ್ನು ಕಲಿತು ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಅನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ಆಗಮಿಸಿದ ಸಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಸೈಯದಿನ ಮಾಲಿಕ್ ಬಿನ್ ಹಬೀಬ್ ಅಲಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಅನ್ ಆ ಮಲೀಕ್ ಮಾಲಿಕ್ ಬಿನ್ ಹಬೀಬ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸೈಯದ್ ಕಮರಿ ಅಬೀಬಿ ಅಲಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಅನ್ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಮಸೀದಿಯನ್ನ ಕೇರಳದ ಟೂರಿಸಂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅದನ್ನ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಕೂಡ ಆ ದರ್ಗಾಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನ ಕೆಡವಲಿಲ್ಲ ಯಾರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲದಾಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಮನುಷ್ಯರ ಸೇವೆಗಾಗಿ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಂಡಂತಹ ಮಹಾತ್ಮರು ಆ ಮಹಾತ್ಮರು ಇಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರು ಶೇಖ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಮೊಯುದ್ದೀನ್ ಜಿಸ್ಟಿ ರಲಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಅನ್ನು ಅವರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಅನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಭಾರತವನ್ನು ಆಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ಹಾಜ ಅಜ್ಮೀರಿ ಅವರಿಂದ ಅವರು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಬರಡು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರ ಚಾದರವನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಾದರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸಹಮತವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಜ್ಮೀರ್ ಖಾಜ ಈ ನಾಡಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದೇಶ ಏನು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹುತ್ತಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಹೋದರರೇ ಇಸ್ಲಾಂ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಿದ್ರೋಹಕಾರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಅನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಅನ್ನ ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನ ಒಂದು ಬದಿಗೆ ಸರಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟ ತನಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ವಿಚಾರ ಏನೆಂದರೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಿಂದಲ್ಲ ನಿನ್ನೆಯಲ್ಲ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವೇ ಶತಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಸ್ಲಾಮಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಅಲ್ ಇಮಾನು ಬಿಲ್ ಅಂಬಿಯಾ ಇವಲ್ ಮುಸಲಿ ಅಂಬಿಯಾಗಳ ಮೇಲಿರುವ ವಿಶ್ವಾಸ ನೆಬಿಗಳ ಮೇಲಿರುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಮುಸಲ್ಮಾನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯ ಆದಂ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾತ್ ವಸಲಾಂ ಆದಂಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ಮನುಷ್ಯನಿಲ್ಲ ಆದಂ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾತ್ ವಸಲಾಂ ಎನ್ನುವ ನಾಗರಿಕ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವತ್ತು ಭೂಮಿ ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಅಲ್ಲಾಹು ತಾಲ ಪ್ರವಾದಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಯಾರ ಪ್ರವಾದಿ ಅವರು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿದ್ದರು ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಸಹಸ್ರಾರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಈಚೆ ಕೆಲವೇ ಕೆ
ಈ ಪವಿತ್ರವಾದ ಮಸೀದಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರೆ ತಂದದ್ದು ಸುಲ್ತಾನ್ ಉಡಲಮಕ್ಕಾಂದವರ ಎಪಿಯ ಭೂ ಕೆಲ ಮುಸ್ಲಿಯಾನ್ ಅವರ ಎಪಿ ಉಸ್ತಾದ್ ರವರ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ವಾಂಸನಾಗಿ ವಿದ್ವಾಂಸ ಸಂಘದ ಮುಖಂಡನಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಪರಂಪರಾಗತವಾದ ಶೈಲಿಯನ್ನ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಮನುಷ್ಯರ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ನಿವಡಿ ನಿಜವಾದ ಇಸ್ಲಾಂ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಜನರ ಮುಂದೆ ಬೋಧಿಸುವ ಬೃಹತ್ತಾದ ದೌತ್ಯವನ್ನ ಅವರು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅರ್ಧ ಶತಕದಿಂದ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಂದವರು ಸಾಧ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಪವಿತ್ರವಾದ ಮಸೀದಿಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ತನ್ನ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಮಸೀದಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಕಟ್ಟಿದ ಮಸೀದಿಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರಾರು ಮಸೀದಿಗಳನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ನಾಡಿನ ಶ್ರೀಮಂತರ ನಿಧಿಗಳಿಂದ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಅರಬ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಅವರು ಕಟ್ಟಿದ ಮಸೀದಿಗಳು ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ದಾಟಿದ್ದರೆ ಸಹೋದರಿ ಅವರು ಕಟ್ಟಿರುವ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ದಾಟಿದ್ದರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಜೀವನದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಾಂಡವರ ಮುಸ್ತಾದ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಪವಿತ್ರವಾದ ಹನುಸುನ್ನತ ಜಮಾತಿನ ಪರಂಪರಾಗತವಾದ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಸರ್ವ ಮನುಷ್ಯರ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಕಾಂಡವರ ಮುಸ್ತಾದ ವರ್ಣಿಸುವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೆಚ್ಚುವಂತಹ ನಾಯಕನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಳವಳಿಗಳು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನಡೆದಿದೆ ಆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಳವಳಿಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಲಕ್ಷ್ಯಗಳಿದ್ದವು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನೂರ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಳವಳಿಯಾಗಿತ್ತು ಸರಸೈದ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಚಳವಳಿ ಅನೇಕ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಶಿಕ್ಷಣ ಚಳವಳಿ ಹರಿಕಾರಿ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಸರಸೈದ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವವರಿದ್ದಾರೆ ಆಗಿರಬಹುದು ನೂರ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಅನೇಕರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿರಬಹುದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಿರಬಹುದು ಅವರ ಲಕ್ಷ್ಯ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು ಅಲೀಗಢ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಅಲೀಗರ್ನ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಸರ್ ಸೈಯದ್ರ ತತ್ವ ಏನಾಗಿತ್ತು ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಗುಮಾಸ್ತರನ್ನು ಕ್ಲರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಆಫೀಸರ್ಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಸರಕಾರದ ಸೇವಕರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿತ್ತು ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ರವರ ದೌತ್ಯ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಾಗ ಸರ್ ಸೈದ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ರವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಡಿಸೈನ್ ಟು ಟ್ರೈನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಫಾರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಸರಕಾರಿ ಸೇವೆಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ರೂಪ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ ತನ್ನದು ಅದರ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಸರ್ ಸೈದ್ ತಯಾರಾಗಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಸೈದ್ ಅಲಿಗಢ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಿದ್ಧರಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿನ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಸಿದ್ಧವಾಗಲಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಅಲೀಗರ್ ಚಳವಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಬಂದ ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿಗಳಾದ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಮಿಯಾ ಮಿಲ್ಲಿಯಾ ಇಸ್ಲಾಮಿಯಾ ಎನ್ನುವ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಸಹೋದರಿ ನಾನು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮಾತು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಉಲಮಾಗಳು ಉಮರಾಗಳು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ನಿಂತಾಗ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರುಗಳು ನಮ್ಮ ಈ ನಾಡಿನ ಈ ಒಂದು ಮಸೀದಿಯ ಹಿಂದೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ
ಜನರೊಂದಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿಗಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಗಾಗಿ ನೆರವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ವರದಕ್ಷಿಣ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಈ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಆಂದೋಲನಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಅಗತ್ಯ ನಮ್ಮಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಹೋದರರೇ ಪವಿತ್ರವಾದ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಸುಂದರವಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಜೀವಿಸುವ ಚಲಿಸುವ ಸಂಚರಿಸುವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವ ಕೆಲಸ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ನಡೆಯಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರು ಬಹಳ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಬದುಕುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾಲ ಸನ್ನಿವೇಶವಾಗಿದೆ ನಮ್ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಳ್ಳ ಕೇಸುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯೋತ್ವವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಂಧಿಸಿ ಅವರನ್ನು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಜರ್ಜರಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ನಡೆದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಾವು ಖಂಡನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಲೆಮಾಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧ್ವಂಸ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಕ್ರಮವನ್ನ ಪುನರ್ ರೂಪೀಕರಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸುಂದರ ಜಮಾತಿನ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಬೃಹತ್ತಾದ ಆ ದೌತ್ಯದತ್ತ ಪರಂಪರೆಯತ್ತ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವಕರು ಕೂಡ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶಾಂತಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸಂದೇಶವಾ ಹಾಕಲಾಗಿಂದಗೊಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಆ ಸಮುದಾಯದ ಮಸೀದಿಗಳು ಆ ಸಮುದಾಯದ ಮದ್ರಸಗಳು ಆರು ವಯಸ್ಸಿನ ಐದು ವಯಸ್ಸಿನ ಪುತಾರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓ ಮಕ್ಕಳೇ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಎನ್ನುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಮದ್ರಸಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವ ಪಾಠ ಯಾವುದು ಜಗತ್ತಲ್ಲಿರುವ ಮನುಷ್ಯ ಕುಲ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಾಂತಪುರ ಮುಸ್ತಾದರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಗುಲಬರ್ಗದಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ತನಕ್ಕೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಬೃಹತ್ತಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಳಗಿಸಿದ ಘೋಷವಾಕ್ಯ ಕೂಡ ಅದುವೆ ತಹರೀಮೆ ಎಹ್ತಿರಾಮೆ ಇನ್ಸಾನಿಯಾತ್ ಮನುಕುಲವನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಮನುಷ್ಯ ಕುಲವನ್ನು ಗೌರವ ಮಾಡಬೇಕಾದುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಅದನ್ನೇ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದೆ ಕುರ್ಆನ್ದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಕುಲವನ್ನು ಗೌರವ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮನುಷ್ಯರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಆಲಿಸಿಯದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಕುರ್ಆನ್ ಸೋಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾಲ ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು ಪ್ರವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೇಳಲಾಯಿತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮನುಷ್ಯರು ಯಾರು ಪ್ರವಾದಿಗಳೇ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ತಟ್ಟಣ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ನಿಮ್ಮ ಪೈಕಿ ಜನರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡುವವರು ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಪಕಾರ ಮಾಡುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸ್ವಧರ್ಮೀಯರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡುವವರು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲಿ ವಸಲ್ಲಂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದವರು ಕೂಡ ಅದೇ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ನಾನು ಭಾಷಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕೃತರಾದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯರಾದ ಯು ಆರ್ ಅನಂತ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ತಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುವ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮದ್ರಸಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪುಟಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಧರ್ಮದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಲಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಕಬೇಕು ನಾನು ಅದನ್ನ ಒತ್ತು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದೆ ಹೈಂದವ ದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆ ದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಓದಿದ್ದೇವೆ ನಾನೀಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ
ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯ ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾಕಶಿ ದುಃಖ ಬೇಗವಾದ್ ಸಹೋದರೇ ನಿನಗೆ ದ್ರೋಹವನ್ನು ಮಾಡುವ ನಿನ್ನ ವೈರಿಗೂ ಕೂಡ ನೀನು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊಡು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಜೀಸಸ್ ಕೈಸ್ಟ್ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಅನ್ಯಾಯ ಬೇಡ ಅಹಿಂಸೆ ಬೇಡ ಎನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಮಹಾವೀರ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧಾದಿಗಳು ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿನಗೆ ನೀನು ಸ್ವಂತಕ್ಕಾಗಿ ಬಯಸುವ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟವನ್ನು ಉಳಿದವರಿಗೆ ಬಯಸದ ತನಕ ನೀನು ಯಾವತ್ತೊಬ್ಬ ಸರಿಯಾದ ಮನುಷ್ಯನಾಗಲಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಎನ್ನುವ ಕಳೆದ ಶತಮಾನದ ಸಮುದ್ಧಾರಕ ಸೇವಕ ಸಮುದ್ಧಾರಕನಾಗಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮೊಳಗಿಸಿದ ಅವನವನಾತ್ಮ ಸುಗತ್ತಿನ ಯಾಚರಿಕುನ್ನವ ಅಪರನ ಸುಗತ್ತಿನ ಇವರೇ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸುಖಗಳನ್ನು ಬಯಸುವ ಮನುಷ್ಯ ಉಳಿದವರ ಸುಖಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಬೇಕೆನ್ನುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಧರ್ಮಗಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸಿಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡುವ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಧರ್ಮ ಗಳನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾಡುವ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ತಿಲಾಂಜಲಿಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾನವ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಿಲ್ಲಾಗಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಮಸೀದಿಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಸ್ಲಿಮೇತರ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಉರೂಸ್ಗಳ ಸಮಾರೋಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಸ್ಲಿಮೇತರ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ನಾವೊಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಜಗತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಬಾಂಬ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲ ಖಡ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲ ಸಂಘರ್ಷಗಳ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲ ಒಡೆದಾಟಗಳ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇಫ್ ಯು ಕೆಪ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಜಗತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವ ಏಕೈಕ ಅಸ್ತ್ರ ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಇಫ್ ಯು ಕೆಪ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ನಾವು ಟಾಕಿಂಗ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಟಾಕಿಂಗ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನ ಜನರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಂತ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಪವಿತ್ರವಾದ ಕುರಾನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅನೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಆಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಭಾಷಣವನ್ನು ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಮುಸ್ಲಿಮೇತರ ಸಹೋದರ ಮನಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಇತರ ಧರ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂದೇಹಾಸ್ಪದವಾದ ಸಂಘರ್ಷ ಭರಿತವಾದ ಮನೋಭಾವಗಳನ್ನು ತುರುಕಿಸಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೌಹಾರ್ದಗಳನ್ನು ಕದಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಎಲ್ಲ ಮತಾನುಯಾಯಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ನಮಗಿರುವ ದಾರಿ ಯಾವುದು ನಾವು ಪವಿತ್ರವಾದ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಬೈಕಂಬಾಡಿ ಅಡಿಕಾಮ ಶಿರಿಯೋದು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮಸೀದಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡಿತು ಎಡಿ ಆರ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಆರ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಆ ಪವಿತ್ರವಾದ ಮಸೀದಿ ಕೇರಳದ ಕೊಡಗಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಆ ಮಸೀದಿಯನ್ನ ಕತ್ತಿಗೊಟ್ಟವರು ಯಾರಾಗಿದ್ದರು ಮಸೀದಿ ಜಾಗಗೊಟ್ಟವರು ಯಾರಾಗಿದ್ದರು ಮಸೀದಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಶ್ರಮದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಯಾರಾಗಿದ್ದರು ಅವರು ಯಾರು ಮುಸಲ್ಮಾನರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಮಾಲಿಕ ದಿನ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಮಂದಿ ಇದ್ದರು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಸ್ತ್ರೀಯರಾಗಿದ್ದರು ಅವರು ಯಾರಿಗೂ ಮಸೀದಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ತಾಕತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರ ಒಂದು ಜಾಗ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಅವರಿಗೆ ಸಾಂಪತ್ತಿಕ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸೋತಸಿರಲಿಲ್ಲ ಜನರ ಮನೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಮಸೀದಿ ಕಟ್ಟುವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರಬ್ ನಾಡಿನಿಂದ ಬಂದವರಿಗೆ ಅರಬೇತರ ಭಾಷೆಯ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಮಸೀದಿಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ರು ಅರಬ್ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಪ್ರವಾಸಿಗಳು ಹಾಯಿ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ತ್ರಿಶೂರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಡಗಲ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿ ನದಿ ತಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಳಿದು ಅವರು ಆ ನಾಡನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಂಡಂತಹ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶ ಆ ತ
ಆ ಸಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಅತ್ಯಂತ ಉಜ್ವಲವಾದ ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದು ಸಂಘರ್ಷದ ಕಾಲವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳ ಕಾಲವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅನಗತ್ಯವಾದ ಗೊಂದಲಗಳ ಕಾಲವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಹಿಂದೂ ಹೈಂದವ ದರ್ಶಗಳನ್ನು ಕಲಿತಂತಹ ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂವಾಗಿದ್ದ ಅಸತ್ಯದಿಂದ ಸತ್ಯದೆಡೆಗೆ ಅಧರ್ಮದಿಂದ ಧರ್ಮದೆಡೆಗೆ ಕತ್ತಲ್ಲಿಂದ ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ ಸದಾ ತನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಸನಾತನ ಹೈಂದವ ದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ ಹಿಂದೂವಾಗಿದ್ದ ಅಸತೋಮ ಸದ್ಗಮಯ ತಮ ಸೋಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತಿಯೋರ್ಮ ಮೃತಂಗಮಯ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಕತ್ತಲಿನಿಂದ ಹೃದಯದ ಕತ್ತಲಿನಿಂದ ವಿಶಾಲವಾದ ಮಾನುಷಿಕ ಪ್ರಕಾಶದತ್ತ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆರೆದು ಕರಳನ್ನು ತೆರೆದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟಂತಹ ನಿಜವಾದ ಹಿಂದೂಗಳು ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದಾಗ ಕುರ್ಆನ್ ಮತ್ತು ಹದೀಸ್ ಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ ಪ್ರವಾದಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಗೆಲ್ಲದಂತಹ ಆ ನಾಡಿನ ಅಪ್ಪಟ್ಟ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದಾಗ ಸೈಂಟ್ ಥೋಮಸ್ ಎನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಯುರೋಪಿನಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತು ಧರ್ಮ ಬಂದು ಇಳಿದದ್ದು ಕೂಡ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಇಸ್ಲಾಂ ಇಳಿದ ಕೇರಳದ ತ್ರಿಶೂರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಡಗಲ್ಲೂರಿನ ಸಮುದ್ರದ ತಟದಲ್ಲಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಕ್ರಿಸ್ತು ಧರ್ಮ ಯಾವುದಾಗಿತ್ತು ಯು ಲವ್ ಯುವರ್ ಎನಿಮೀಸ್ ವೈರಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವಂತ ಕಲಿಸಿದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ನ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ನೈಜ ಕ್ರೈಸ್ತರು ವಾಸ ಮಾಡಿದ ಭೂಮಿಯಾಗಿತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಜಗತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂದೂ ಆಗುವುದಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಸಲ್ಮಾನರಾಗುವುದಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗುವುದಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ತನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬ ಸರಿಯಾದ ಮುಸಲ್ಮಾನನಾಗುವುದು ಹಿಂದೂ ತನ್ನ ವೇದೋಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬ ನಿಜವಾದ ಹಿಂದೂವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವುದು ಒಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತ ತನ್ನ ಫಿಲೋ ಗೋಸಿ ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಅವನ ಸ್ವಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಗೋಸ್ಪೆಲ್ ಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಆತನ ಟೆಸ್ಟಮೆಂಟ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಒಳಗೊಂಡ ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ತಿರುಳುಗಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾನವನಿಗಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಂತಹ ಆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಒಂದು ನಾಡನ್ನ ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾದಂತಹ ಅಗತ್ಯ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಕಾಲ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿದೆ ಸಹೋದರಿ ಜಾಗತಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಅನ್ಯಾಯಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅನಾಚಾರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಸೆಟದ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಬಾಧ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಮಸೀದಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕಾರಣವಾಗಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹರಿಸ್ತಾ ಆರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಬಾಧ್ಯತೆ ಐದು ಹೊತ್ತು ನಮಾಜ್ಗಾಗಿ ಮಸೀದಿಗೆ ಬರುವುದಾಗಿದೆ ಕುಬಹಿನಿಂದ ಇಶಾ ತನಕ ಬರುವ ಐದು ಹೊತ್ತು ನಮಾಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಮಾತಾಗಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪರಸ್ಪರ ಬೆಸೆದು ಕಲೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಶುಕ್ರವಾರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜುಮಾ ಇರುವ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜುಮಾ ದಿವಸ ಕೂಡುತ್ತಾರೆ ಅದೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ನೂರ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಸೆಕ್ಷನ್ ಜಾರಿ ಇಲ್ಲರುವ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದು ಜುಮಾ ಕುತುಬಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಜನರು ಒಗ್ಗೂಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಆರಾಧನೆ ಎನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೂರ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕರ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಿಂದ ಜುಮಾ ಕುತುಬಾಗಳನ್ನ ಜುಮಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ ಅದೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಆರಾಧನೆಯಾಗಿದೆ ಆ ಆರಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಎತ್ತರದ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಮಸೀದಿಯ ಗುರುಗಳು ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಮಂತ್ರವಿದೆ
ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ದಿಲ್ ಕುರ್ಬ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಕುರಾನ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನೆರೆಹೊರ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಪ್ರವಾದಿ ಪತ್ನಿ ಆಯುಷತು ಶುದ್ದೀಕ ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರು ಊಟ ಮಾಡಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಅಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಬಾಕಿಯಾದರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹಂಚಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರೆ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಮನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಂಚಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ನನ್ನ ಮನೆಯ ಸಮೀಪ ಎರಡು ಮನೆಗಳಿವೆ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭ ಬರುತ್ತದೆ ನಾನು ಯಾರ ಮನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಪ್ರವಾದಿ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಮನೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರಾಗಿತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆ ಯಹೂದಿಗಳದ್ದಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಆಯುಷಾರ ಮನೆಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಬಾಗಿಲು ಯಹೂದಿಯ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ತುಸು ದೂರದಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿತ್ತು ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲೈ ವಸಲ್ಲಂ ಆಯುಷಾ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಕಮಾಂಡ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಆ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀನು ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವುದಾದರೆ ಇನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ ಪತ್ನಿಯ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ ಇಲ ಅಕ್ರಬಿಹಿಮಿಂಕಿ ಬಾಬನ್ ಎರಡು ಮನೆಗಳ ಗೋರುಗಳ ಪೈಕಿ ಯಾವ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆಯೋ ಆ ಮನೆಯವರಿಗೆ ನೀನು ಉಳಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಂಚು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದೊಂದು ಯಹೂದಿಯ ಮನೆಯಾಗಿತ್ತು ತನ್ನ ನೇಬರ್ಹುಡ್ಡಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೆರೆಹೊರ ಸಂಬಂಧದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಮತವನ್ನು ನೋಡದೆ ಮಾನವತೆಯನ್ನೇ ತೀಡ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲೈ ವಸಲ್ಲಂ ಒಂದು ವಾರದ ಜುಮಾ ಹುತ್ವಾದ ವೇಳೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಹತೀಬ್ ಉಸ್ತಾದ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವುದು ಧರ್ಮಗುರುಗಳ ಬೋಧನೆ ಕುರ್ಬ ಹತ್ತಿರದವರಿಗೆ ನೀವು ನೀಡಿರಿ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿರಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬಹುದಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿರಿ ಉಳಿದದ್ದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ದಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನಿರಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಡುಕಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೂರ ಉಳಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಡುಕಿಗೆ ನೀರು ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಬೇಡ ಕೆಡುಕನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿ ಕೆಡುಕಿನ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಹೋರಾಡಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕೆಡುಕುಗಳಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಂದ ಅನ್ಯಾಯಗಳಿಂದ ಅನಾಚಾರಗಳಿಂದ ಕಂದಾಚಾರಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೂರ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಒಂದೊಂದು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳು ತನ್ನ ಮಸೀದಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಈ ಉಪದೇಶ ಒಂದು ವಾರದ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿದೆ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಚೋದನೆಯಾಗಿದೆ ಆ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ವಾರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಮಸೀದಿಗೆ ಕೆರೆಸಿ ಅವರಿಗೆ ಒಳಿತನ್ನ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯನ್ನ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವ ಕೆಡುಕಿನಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುವಂತಹ ಪ್ರೇರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಮಸೀದಿಗಳು ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರವಲ್ಲ ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿರುವ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಭ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರವಲ್ಲ ಊರಿನ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಮಾತ್ರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರವಲ್ಲ ಅದು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಕೆಡುಕಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಂದ ಅಸಮಾನತೆಗಳಿಂದ ಅಸಹಿಷ್ಣುತೆಗಳಿಂದ ಕಾಪಾಡಿ ಏಕ ಧ್ರುವ ಮಾನವ ಜೋಲೋಕವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬ ಕಂಬೆನ್ನುವ ಪರಮಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿವೆ ಮಸೀದಿಗಳು ಆದ್ದರಿಂದ ಸಹೋದರರೇ ಇಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲದನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಧರ್ಮವನ್ನ ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆಯ ಆಧಾರ